வெல்கம் டு மிக் டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் வரக்கூடியது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் சம்மந்தமாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிவன் டேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி ஸோ இந்த ஃபைவ் கேஜி அப்படிங்கிறது மாஸ் இல்லையா கிலோகிராம் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மாஸ் ஸோ மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிற எழுத்தால் குறிப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் கேஜி அப்படிங்கிறது கேஸோட மாஸ் வாஸ் ஹீட்டடு ஃப்ரம் ய டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஹீட்டடு ஃப்ரம்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் அப்படின்னா இருந்துன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்லேருந்து அந்த கேஸை ஹீட் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன சொல்லணும் டி ஒன்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம்னு சொன்னதுனால இந்த டி ஒன்ங்கிற டெம்பரேச்சர்லேருந்து தான் அந்த கேஸை ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போது நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அடுத்த வேல்யூ டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா எப்பவுமே தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டெம்பரேச்சர் கொடுப்பாங்க ரெண்டு வால்யூம் ரெண்டு ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போது சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது மினிமம் ஃபோர் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்க டெம்பரேச்சரை டி ஒன் அப்படின்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் நம்ம கொடுத்துருக்கிற டெம்பரேச்சர் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இந்த கேஸை ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ வால்யூம் எவ்வளோ வேணாலும் இருந்து இருந்துக்கிட்டோம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வால்யூமாக வி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் வால்யூமாக வி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வி ஒன் வி டூ இந்த ரெண்டு வால்யூமே சேமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி ஒன்ங்கிற டெம்பரேச்சர்லேருந்து அந்த கேஸை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் டி டூக்கு ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த கேஸோட வால்யூமை சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ ஓகேவா ஸோ அடுத்து டில் இட்ஸ் ப்ரெஷர் பிகம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரெஷர் அவங்க எடுத்துக்கிட்டால் இனிஷியல் ப்ரெஷர் பி ஒன் ஃபைனல் ப்ரெஷர் பி டூ ஓகேவா ஸோ இப்படி ஃபைனல் ப்ரெஷர் பி டூவை மாறும்போது த்ரீ டைம்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ரெஷராக இருக்குது ஸோ பி டூவை மூணு தடவை பி ஒன்னால் நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் அதாவது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ப்ரெஷர் ஒரிஜினல் ப்ரெஷர் அப்படின்னா பி ஒன் இங்கே ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஒன் ஸோ அடுத்து ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் கால்குலேட் ஸோ என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கால்குலேட் பண்ணும் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் இன்தால் பி சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரோ பி இந்த நாலு பேராமீட்டரையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இன்னொரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அஸ்யூம் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஸோ இந்த கே வந்து ஸ்மாலாக தான் இருக்கணும் ஸோ கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் கேஸில் இருக்கக்கூடிய கே வந்து கெல்வினை குறிக்கும் அதனால் கிலோ அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஸ்மால் கே தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஸ்மால் கேவாக இருக்கணும் இது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா கிலோவை ஸோ இது ஒரு ரூல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது சிபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வி ஸோ அடுத்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க சிவி வேல்யூ ஸோ சிவி வேல்யூ இந்த கேஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிபி சிவி வேல்யூ கேஸுக்கு தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்ன அப்படிங்கிற பாருங்கள் ஃபைண்ட் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கண
delta u. So q is equal to w plus delta u of the formula. Delta u kind of formula in a being pathana mcv t2 minus t1. The constant volume process is not like CV for a delta u. So, the delta h kind of formula is mcp t2 minus t1. mcp t2 minus t1. So, the delta s q dividing by t average. So, in the formula, I will simply first put it in. If you have a video in the thermodynamic process, you can see the formula in the video. So, this is constant volume process. Work done is 0. 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 We can substitute the volume process. Constant volume process is 0. Work done is 0. So, how w is equal to integration of pdv. So, volume நம்ம் constantாதா வெச்சிருக்கிறோம். அதுனால் இந்த dv, difference of v இருக்காது. அதுனால் dv வந்து 0 வா மாரியிரும். அதாவது v1 is equal to v2 இல்லையா. v2 minus v1 பட்டைக்கினா 0 வாயிரும். So, அதுனால் dv வந்து 0 வாயிரும். அதுனால் w வந்து 0 வாயிரும். So, இப்போ, இந்த constant volume processல, q வோ, w, delta u வோ, same ஆருக்கு. Constant volume processல, heat transfer வோ, change in internal energy வோ, equal ஆருக்கு. Okay, இப்போ so delta u கண்டுபிடிக்கினும் first அப்பதான் நாம் q கண்டுபிடிக்கும் முடி so delta u பாதினா formula என்னது mcv t2 minus t1 இல்லையா mcv t2 minus t1 இல்லையா so இப்பு நமக்கு வந்து t2 வேணும் first so first final temperature நாம் கண்டுபிடிக்கினும் so இந்த பிராடத்த பொருத்து வரைக்கும் work done final temperature அதுக்கப் பிர volume பத்தி எதுமே கேக்கில pressure final volume, final pressure, final temperature இந்த மாறி கேப்பாங்க so இதல procedure உங்களுக்கு தெரிஜுது அப்படியினா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படியினா எந்த problem குடுத்தால் உன்னால் சால் பண்ணாம் முடியும் இந்த formula செல்லாம் நல்லாம் யாம் வெச்சுக்குங்க எல்லா பிராடத்திலியுமே இந்த பிராடத்தில் என்ன formula செல்ல பாடுத்து நம்ம final temperature பார்க்கும் இல்லையா சோ இப்பு final temperature நமக்கு வேணும் சோ இப்பு நான் என்ன பண்டுரம் அப்படியினா first pressure volume temperature relation எடுக்கிறான் PVT relation எடுக்கிறான் இந்த PVT relationல இந்த மூனு parameterலி எதாவது உன்னு constant இருக்குதுன் சொல்லிட்டாங்க அப்படினா நீங்க எடுக்க வேண்டிய PVT relation பாதினா PV by T is equal to constant அதாவது P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 So, இப்பு நமக்கு என்ன பெராமிட்டரலா இருக்கு Pressure பதினா 3 times of its original pressure சொல்லிக்காங்கள் ஏயா So, P2 is equal to 3 P1 இந்த condition சொல்லிக்காங்கள் So, இந்த condition நாம் எடுத்துக்கலா So, P2 is equal to 3 P1 இந்த P2 பல 3 P1 நாம் நாம் சப்சுட் பண்ணாம் முடியும் அதுக்கப் பிரா ஒரு condition இருக்கு என்ன அப்படியின் பதினா V சரி இப்பு நாம் இந்த parameterல் நாம் சப்சுட் பண்ணலாம் இப்பு நான் T1 வந்து நமக்கு தெரியும் T1 பதினா 100 degree Celsius குடுத்துருந்தாங்க சோ இந்த degree Celsius கெல்வினாம் மாத்திருக்கு 273 நாம் கூட்டனும் அப்போ நமக்கு 373 Kelvin வந்து value கடைக்கி சோ நாம் heat power பொடுத்து வரைக்கும் எல்லா எடத்திலையும் Kelvin தானாம் use பண்ணும So, இப்போ, first P1. So, P1 வந்து நக்கு தெரியாது. அனால் அப்படி வைச்சுக்கிறேன். P1. அதுக்கு அப்படி V1. V1 வந்து V2 கு equal ஆருக்கும் சொல்லையாத்து. T1 ஓட value 373. அதுக்கு அப்படி மாத்தீங்க அப்படினா P2. P2 ஓட value இங்கே 3P1 சொல்லையாத்து. So, 3P1. அதுக்கு அப்படி V2 is equal to V1. அனால் V2 வான் அப்படி வைச்சுக்கிறேன். So, volume அல்லா ஒரு செய்டும் pressure அல்லா ஒரு செய்டும் கொண்டு பைக்கலாம் So, இங்க P1 இருக்கு So, எப்படி வந்து நம்ம எக்கில கொண்டு வந்து அப்படினா 3 P1 அதுக்கப் பிரம் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த 373 அப்படி வைச்சிக்கலாம் Okay, வா So, 3 P1 into 373 அதுக்கப் பிரம் பாத்தீங்க அப்படினா V2 வான் அப்படி வைச்சிக்கிறேன் 
டினாமினேட்டர் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ வி டூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி டூ வி டூ கேன்சல் பண்ணலாம் பி ஒன் பி ஒனை கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி டூன் இருக்கு ஸோ க்ராஸில் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டி டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது ஸோ இதான் வந்து ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் மூணையும் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா டி டூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெல்டா யூ ஸோ போன இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்டா யூவில் நமக்கு டி டூ இல்லை அதனால் நம்ம இப்போ டி டூ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் டி டூ கண்டுபிடிச்சி வச்சு அடுத்து டெல்டா யூ கண்டுபிடிக்கலாம் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க சிவி இருக்குது டி டூ இருக்குது டி ஒன் இருக்குது எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணலாமா So delta U is equal to M C V T2 minus T1. So இப்போ மாஸ் வந்து ஃபைவ் கேஜி கொடுத்துருந்தாங்க சிவியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வேல்யூ டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஒன் நைன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்னோட வேல்யூ ஸோ இப்போ டி டூவோட வேல்யூ ட்ரிபிள் ஒன் நைன் மைனஸ் டி ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சிம்பிளே பண்ணிங்க அப்படின்னா டெல்டா யூவோட வேல்யூ கிடச்சிரும் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு கிலோ ஜூல்ஸ் கிடைக்குது ஸோ கிலோ ஜூல்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இப்போ டெல்டா யூ பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஜூல்ஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம ஒர்டன் ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஒர்டன் வந்து கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சப்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஃபார்முலா என்ன கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்டா யூ ஸோ டபிள்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு டெல்டா யூவோட வேல்யூ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கியூவும் டெல்டா யூவும் சேமாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஜூல் தான் ஸோ கியூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஸோ சேஞ்ச் இன் என்தால்பிக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிபியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டி டூவோட வேல்யூ ட்ரிபிள் ஒன் நைன் மைனஸ் த்ரீ செவன்டி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது கிலோ ஜூல்ஸ் ஸோ டெல்டா ஹெச்சுங்கிறது சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஸோ ப்ரீவியஸ் லைனில் பாருங்கள் நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டுபிடிச்சாச்சு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு சேஞ்ச் இன் என்தால்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஸோ நீங்கள் புக்லேலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரோபிக்கு நிறைய ஃபார்முலா போட்டிருப்பாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சிம்பிளை பண்ண ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே இந்த என்ட்ரோபி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபிக்கான ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இந்த ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரோபிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம டெல்டா எஸ் ஸோ டெல்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடிங் பை டி ஏவரேஜ் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த சிம்பிளை பண்ண ஃபார்முலாவை எல்லா ப்ராசஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கியூ தெரியும் டி ஏவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டி ஏவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைடிங் பை டூ ஸோ டி ஒன் எவ்வளவு முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு டி டூ வந்து ட்ரிபிள் ஒன் நைன் ஸோ டிவைடிங் பை டூ ஸோ டி ஏவரேஜ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கெல்வின் கிடைக்குது எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கெல்வின் கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டெல்டா எஸ் ஃபார்முலாவில் கியூவோட வேல்யூ இங்கே இருக்கு ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடிங் பை டி ஏவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி இப்போ டெல்டா எஸ் வந்து நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது ஸோ இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் வந்து ஆன்சர் கிடைக்குது ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் அவங்க கேட்டிருந்த சப்ஸ்டியூஷனில் நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு